हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का कम्प्लीट इंस्ट्रूमेंटेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास फोटो स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है सो कॉमन मास स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम सेकेंड इज आयन सोर्स मास एनालाइजर आयन डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर सो एक कॉमन जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है पांच पार्ट से मिलकर बना होता है बेसिकली फाइव पार्ट जो है आ, उस इंस्ट्रूमेंट में पाए जाते हैं फर्स्ट इज सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम द आयन सोर्स मास एनालाइजर आयन डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर सो ये पांच पार्ट से मिलकर जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर बना होता है सो so, यहाँ पे इसके स्कमेटिक डायग्राम देखेंगे सो so, ये आप देख सकते हैं सैंपल इंजेक्टर एंड सैंपल इंजेक्टर के बाद हमारा सैंपल आयन सोर्स में जाएगा उसके बाद मास एनालाइजर में देन आयन डिटेक्टर उसके बाद सिग्नल सेंसर उसके बाद रिकॉर्डर सो ये स्मेटिक डायग्राम है मास स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का एक बेसिक जो है डायग्राम है सो बेसिकली द होल सिस्टम फ्रॉम आयन सोर्स टू द कलेक्टर इलेक्ट्रोड इज मेंटेन एट हाई वैक्यूम सो इस स्मेटिक डायग्राम में आप देख सकते हैं जो आयन सोर्स और एंड मास एनालाइजर एंड आयन डिटेक्टर जो है ये हाई वैक्यूम पे वर्क करते हैं इनको मेंटेन किया जाता है हाई वैक्यूम पे सो इस स्मेटिक डायग्राम है मास स्पेक्ट्रोमीटर का इसका जो इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए ये है अगर सिंपल सब क्वेश्चन पूछा जाता है मास आ, मास स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का जो सिंपल सा स्कोमेटिक डायग्राम तो आप ये बना सकते हैं लेकिन जो डिटेल में अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये इम्पोर्टेंट है मार्क्स फोटोमीटर सो यहां से आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट का सबसे पहले सैंपल इनलेट जो हमारा सैंपल होता है बेसिकली हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में तीन टाइप के सैंपल यूज कर सकते हैं दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस ठीक है तीन प्रकार के सैंपल हम यूज करते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस अगर गैस फेज में हमारा कोई सैंपल है तो उसको डायरेक्ट हम जो है ये आयनाइजेशन चैम्बर में डाल सकते हैं उसके बाद हमारा जो मास स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का आगे का जो प्रोसेस होता है यहां से होता है लेकिन अगर हमारा आ, जो सैंपल है अगर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो so उसको सबसे पहले जो है आ, सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर में डाला जाता है यहाँ पे हमारा सैंपल होगा जिसके कारण इस चैम्बर में जो हीटिंग कॉइल लगे रहते हैं जिसके कारण इस चैम्बर में हीट जो है जनरेट होता है जिससे हमारा जो सैंपल अगर यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो ये वेपर फॉर्म वास्तव में जो है वास्पीकृत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हाई हीट जो है इन हीटिंग कॉयल्स के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है सो इसके बाद यहाँ पे वेपर में चेंज हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो है आगे आयनाइजेशन चैम्बर में आ जाते हैं सो आयनाइजेशन चैम्बर में जो मेन वर्क होता है बेसिकली जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो मेन प्रिंसिपल है मेन प्रिंसिपल हमारा ये है कि जो कोई भी हमारा सैंपल है या कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस मॉलिक्यूल्स के जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको जो है बाहर निकाल देता है और साथ ही साथ खुद भी बाहर निकल जाता है जिससे ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं सो ये मेन प्रिंसिपल है उसके बाद ये जो हमारा आयन होता है ये आगे जो है फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है कई भागों में खंडों में टूट जाता है तो ये मेन प्रिंसिपल है मेन मॉलिक्यूल्स में जो है हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड किया जाता है जिससे वे आयन्स में चेंज हो जाते हैं उसके बाद आगे जो है ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं सो आयनाइजेशन चैम्बर में भी हमारा सेम प्रोसेस होता है ये हमारा जो आ, आ, हमारा जो गैस फॉर्म में जो हमारा सैंपल है इसके ऊपर जो टंगस्टन फिलामेंट्स लगे होते हैं तो टंगस्टन फिलामेंट्स जो है हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है ये जनरेट करते हैं जिससे इसके ऊपर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड होता है जिससे जो है ये आयन में चेंज हो जाता है एम प्लस आयन में उसके बाद यही पे जो है फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस होता है जिससे ये एम वन प्लस एंड एम टू प्लस में भी चेंज हो जाता है और यहाँ पे जो है आयन कलेक्टर लगा होता है जिससे जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं इस प्रोसेस में इस इलेक्ट्रॉन को जो है ये कलेक्ट कर लेते हैं सो ये जो है मेन वर्क होता है आयनाइजेशन चैम्बर का मेन प्रिंसिपल जो है बेसिकली स्पेक्ट्रो मास स्पेक्ट्रोमीटर का यहीं पे वर्क करता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री का सो ये आयनाइजेशन चैम्बर में हमारा एम प्लस आयन या फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है उसके बाद नेक्स्ट जो चैम्बर है ये है आयन एक्सलेशन चैम्बर सो आयन एक्सलेशन चैम्बर में जो इलेक्ट्रॉड्स लगे होते हैं सबसे पहले पॉजिटिव आयन उसके बाद जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉड्स उसके बाद मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉड्स लगे होते हैं सो ये बेसिकली इलेक्
मास एनालाइजर जो चैम्बर होते हैं इसमें मैग्नेट लगा होता है जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेसिकली मास एनालाइजर इस चैम्बर में तो जब मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा जनरेट होता है तो यहाँ पे जो मेन हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर में मोलिकुलर वेट के आधार पर जो कम्पोनेंट होते हैं हम उसको अलग करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सबसे ज्यादा जो वेट वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा जो कंपोनेंट होगा उसको पहले डिटेक्टर की ओर भेजता है मास एनालाइजर उसके बाद जो है जो आ, आ, जो उसके बाद जो कम मॉलिकुलर वेट वाला जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उसको भेजेगा उसके बाद उससे कम मॉलिकुलर वेट वाला मॉलिक्यूल को जो है ये डिटेक्टर में भेजता है तो मेन वर्क जो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड या मास एनालाइजर का ये डिटेक्ट करना मॉलिक्यूल्स uh, को उनके मॉलिकुलर uh, वेट के आधार पर सो so, यहाँ पे जो है ये मेन वर्क होता है बेसिकली उसके बाद जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिटेक्टर में पहुंच जाएंगे जो कंपोनेंट्स जिनको हमको अलग करना होता है हमारे सैंपल में बेसिकली सैंपल बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का हम यूज करते हैं क्योंकि हमको मॉलिकुलर वेट के आधार पर उन कंपोनेंट्स को अलग करना होता है तो ये कम्पोनेंट्स डिटेक्टर में पहुंचते हैं उसके बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर में पहुंचेंगे उसके बाद रिकॉर्डर में जो है हमको ये ग्राफ के रूप में प्राप्त होते हैं सबसे ज्यादा मॉलिकुलर वेट वाले का हाई ग्राफ उसके बाद उसके उससे कम उससे कम इस प्रकार से हमको प्राप्त होते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर सो so, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन है आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक बार और आपको जो है ओवरव्यू हम देख लेते हैं सबसे पहले सैंपल इनलेट को यहां पे डाला जाता है अगर हमारा सैंपल सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तभी अगर हमारा गैस फॉर्म में है तो डायरेक्ट उसको एनाइजेशन चैम्बर में डाला जाता है सो सॉलिड या लिक्विड फेज में जब हमारा यहां पर सॉलिड या लिक्विड फेड में सैंपल को डाला जाता है जिसे वेपराइजेशन चैम्बर में ये वास्प में जो है या वेपर फॉर्म में हो जाता है हमारा सैंपल उसके बाद यहां पर मेन प्रिंसिपल वर्क करता है यहां पर आयन में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बॉम्बार्ड किया जाता है उसके बाद यहीं पे जो है फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे हमारे आयन उसके बाद यहाँ पे जो एक्सिलेशन चैम्बर होगा यहाँ पे ये एक्सिलेट करेंगे मास एनालाइजर की ओर जिससे मास एनालाइजर में हमारे सारे कंपोनेंट्स पहुंच जाएंगे यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है इस मैग्नेट के कारण जो हमारा मोलिकुलर वेट के आधार पर कंपोनेंट जो है अलग हो जाएंगे एंड डिटेक्टर में जाएंगे उसके बाद एम्पलीफायर के द्वारा इसको रिकॉर्डर में जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो ये मास स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का जो है बेसिक जो है इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्सन है आई होप कि आपको समझ आया होगा उसके बाद यहाँ पे जो आ, इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसे मिलकर बना होता है सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम आयन सोर्स एनालाइजर ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी पोर्शंस के हिसाब से आ, सो अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो मास स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट वाला कॉन्सेप्ट है यही है इसके बाद इसका थ्योरी पोर्सन देखते हैं सो सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम अगर देखे सो ये टू कैटेगरी में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंटरनल सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम सो इंटरनल सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम द सैंपल इज प्लेस विद इन द आइनाइजेशन चैम्बर Either as part of the ion source or coated on filaments. So basically यहाँ पे जो हमारा गैस फॉर्म में अगर हमारा सैंपल है तो इसको डायरेक्ट जो है आयनाइजेशन चैम्बर में जो है एज अ पार्ट ऑफ आयन सोर्स या कोटेड फिलामेंट्स के कोट्स के लगाकर वहां पर डायरेक्ट डाल दिया जाता है और एक्सटर्नल जो सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है इसमें डायरेक्ट इंट्रोड्यूसिंग जो सिंपल सा हम ग्लास या मेटल के द्वारा इनलेट करते हैं स्टार्टिंग में उसको एक्सटर्नल सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम कहा जाता है तो ये सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम से रिलेटेड पोर्सन है उसका सेकेंड है हमारा आयन सोर्स सो आयन सोर्स बेसिकली द आयन सोर्स कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स इंटू गैसियस आय एंड द मोस्ट कॉमन वे टू प्रोड्यूसिंग आयन इन्वॉल्व बोम्बार्डिंग द सैंपल विद इन द बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन गन ओके सो जो जो बेसिकली हमारा आयन सोर्स में मेन वर्क होता है बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को सैंपल के ऊपर जो है हम डालते हैं जिससे जो आयन जो है ये मॉलिक्यूल जो है आयन सोर्स कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स इंटू गैसियस आयन एंड द मोस्ट कॉमन वे टू प्रोड्यूसिंग आयन इन्वॉल्व बॉम्बार्डिंग ओके ये आयन सोर्स जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है एक तो हमारा ये होगा सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर एंड आयनाइजेशन चैम्बर यहाँ पे हमारा वेपर में चेंज होगा एंड यहां से हमको ये फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाता है सो so, इसके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक होते हैं जिसे आयनाइजेशन टेक्निक कहा जाता है बेसिकली जो है उसके ऊपर सैंपल के ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन उसके बाद जो है वे फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे आयन में चेंज होंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टेक्निक होते हैं सो आयनाइजेशन टेक्निक कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक एंड सेकंड इज सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक सो हाई एनर्जी विल बी इन्वॉल्व नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आयन विल बी हायर एंड द नंबर ऑफ मॉलिकुलर आयन विल बी लो सो हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक जब हम यूज करते हैं तो वहां पर हाई एनर्जी जो है ये इन्वॉल्व होगा और जो फ्रेगमेंट्स होंगे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्
जो है तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं गैस फेज डिसऑप्शन एंड इवोपोरेटिव ओके सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट केमिकल इंपैक्ट गैस फेज के अंतर्गत आते हैं डिसऑप्शन के अंतर्गत फील्ड फील्ड एब्जॉर्बन एफ ए बी फास्ट एटम बॉम्बार्ड एंड एम ए एल डी आई मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसऑप्शन आइनाइजेशन कहा जाता है इसका फुल फॉर्म एंड इसके अंतर्गत थर्मो स्प्रे ई इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन एंड ए पी सी आई एटमोस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन एंड ए पी पी आई एटमोस्फेरिक प्रेशर फोटो आयनाइजेशन सो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं आयनाइजेशन टेक्निक है हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इसलिए हम हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल रूप से डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ यहाँ पे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो है बस इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट डिस्कस किया है आई होप कि आपको समझ में आया होगा यानी नोट्स आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से हेल्पफुल हुए होंगे जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके अलावा अगर आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड है रिटर्न नोट चाहिए अगर आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक्स है इन टॉपिक्स के आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स आपको डिटेल में चाहिए जो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से बनाए गए हैं तो उसके लिए आपको नीचे लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं वहां आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे हैं रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेक आउट दैट पीडीएफ स्टोर एंड अगर वीडियोस हेल्पफुल वीडियो हेल्पफुल है सो प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग